What's up？ 今天是什么日子呢？也就是 Final Fantasy VII Remake 太空战士七重制版上市的日子。等了这么久的这一天，终于来了。我不夸张，我真的等了十年。在讲更多之前呢，我想要先跟大家 update 一件事情，就是出了这个游戏之后，阿迪日常会不会停更呢？答案是啊、呃，不会。阿迪日常不会停更。还是会持续的，每一天都会有一支影片。其实这件事情我考虑了很久，然后 like I toyed with different ideas。我有想过说，是不是那四月十号之后，我就每一天都开实况，然后或者是把我的游戏画面剪辑成是精华，每一天都是 F F 7的游戏。那我也想过说，还是说那。不然就停更一阵子不上影片。最后呢，我就是决定按照这个频道的调性跟频率更新阿迪日常的影片。毕竟这个不是一个游戏实况的频道。我觉得大家来这个频道也不是想要看就是游戏的画面这样子。那另外一个考量也是，我觉得如果我要把游戏录下来变实况的话，我我自己玩游戏的体验会比较不好。因为我还要顾虑到说我要讲什么，然后我要做什么反应。那因为这个游戏实在太重要了，所以我后来决定就是，嗯，就不做这件事情了，我就好好享受游戏。所以我现在影片的存档呢，差不多已经到了四月，快要接近底了。所以我真的存了很多，就为了可以有一段时间好好不受打扰的打游戏这样子。这件事情宣布完之后，想要跟大家聊一下，就是这个游戏为什么让我等了十年？泰七这个游戏它是二十三年前出，一九九七年。呃，我第一次玩的时候是在小学的时候，然后它是我的第一个电玩游戏，所以对我来说意义非常重大。那泰姬的重置版呢，其实第一次有这样子的传闻是在二零零五年，那时候 PS 三刚出来，然后他们就 Square 他们就推出了一个叫做 Tech Demo， 就是他们要去展现说这个新的硬体它可以有什么样子的表现，所以就重置了泰姬前面开头的。开场动画非常经典的那一段，把它用现代的画质，整个 frame by frame 的重现出来。那时候全球玩家看到这个就觉得，哇，超级惊艳！因为我们小时候在玩这个游戏，那时候的我们自己脑补上去的画面，就非常非常接近这个 tag demo。这也开启了一个可能性，是我们会去思考，如果如果 Square 愿意用这样子的规格、技术、画质重新制作这个经典游戏的话，它会是一个多么棒的游戏。不过呢，二零零五年那次，他们也说了，那个就单纯只是一个 tech demo。不过，就是因为有这样子的可能性存在，所以大家就开始在传闻说，哎，他们会不会做泰奇的重置版？然后接着就到了二零零七年，出了一个在 PSP 上面的游戏，叫做 Crisis Core， 它是在讲泰奇游戏的前传，呃，叫做一个 z a c k 的士兵的故事。那这个游戏我也有玩，我整个全破。我记得那时候我是高三学测刚上之后，在自习的时间我就拿着 PS 一直在打，狂打。这个游戏全破之后呢，你会看到的结束最后一个动画就是泰七的那个开头动画，所以之前做 Tech Demo 的那一个动画又重新再被做了一次，然后就是更精致，看起来更漂亮。而且最后他他还有一句话，他说 “to be continued in Final Fantasy VII”， 所以这句话也让人很多的遐想空间。是所以说你你是要再做一次泰奇吗？还是怎么样？因为前面 Tech Demo 大家已经被激发这个想象，然后呢又有 PSP 这个游戏，后面结尾的时候又说好像 “to be continued”， 所以这时候大家又开始在吵了，是不是是不是要要要重置？然后非常非常多的人都在不断的跟 Square 讲说 ，Square 就是那个做泰奇的。呃，软体公司，你一定要重置这个经典的游戏。那后来到了二零一二年呢 ，Square 的 CEO 还特别就，因为可能被问太多次，他很烦，他还特别讲说，我们公司是不会重置太七的，除非我们做了一个可以超越太七的游戏作品。我们才会考虑这件事情，所以到了你看哦，从从二零零五年开始的这个 Tech Demo， 大家可以想象被激发了。到后来二零二二零一二年，这个公司直接的出面正式的否决这件事情。我们已经渴望了这么久，然后最后终于被打脸，大家就闭嘴了，你知道吗？二零一二年之后，就没有什么人在期待说啊，泰奇会重置，因为我们认为。他讲的话就是他他设定了一个不可能的条件，所以后来太极重置就变成有点像是一个迷因，就是大家会说啊、哦，如果说 Square 真的穷穷途末路了，才会重置太极。然后接着呢，时间再过了三年，到了二零一五年，二零一五年就是他们在 E3， 就是这个年度的电玩展上面正式跟大家公布，我们
要重置太极，他他宣布的方式是透过一个影片，而且他这个影片还特别搞得神秘兮兮的，前面这边很多不相关的画面，然后根本看不出来是什么东西，是电影吗？是游戏吗？是太极吗？完全不知道。直到最后出来了 Cloud 跟 Barry 的背影，觉得哎、欸、是太极，但是是什么？然后 logo 进来，嘣 ，remake 的字样出来。大家完全 ，like we went crazy， 没有人敢相信这件事情真的成真了。如果你上网找的话，会有超多针对这一个宣布的反应影片，就一大堆人狂欢，然后甚至有人在哭，真的不夸张。我也记得我我是在 E3 的隔天，马上就收到这个消息，然后我也是觉得就是超级感动，因为等超久，等好久了，终于可以一圆我们这些玩家们的梦想，就是用现代的画质。跟重新编写过的故事，还有游戏机制，来去游玩这个二十几年前的游戏景点。所以你看到从二零零五年开始到二零一五年这一整段期间，经过了十年，然后更不用说二零一五年到二零二零年，他又再花了五年去制作这个游戏。所以总共我们等了十五年。我还有印象，我以前还会去找《Final Fantasy VII Remake》这个新闻。可能每个礼拜都会去搜寻一次，有没有？有没有？有没有？然后持续了好久，一直都没有。然后到终于，所以大家应该就是可以稍微稍微的体会到，为什么这么多玩家对这个游戏会很兴奋，就是名副其实的圆满了童年的梦想。好，那讲了这么多，今天就是我等了十年，终于可以玩到十五年，终于可以玩到的游戏。那接下来这几天呢，我也把所有的工作都排开了。好吧，今天礼拜五，六日一，我已经排了这四天，什么事都没排，我就是要从早到晚的玩，我不开玩笑，从早到晚玩这个游戏。那感谢大家听我这个唠唠叨叨的这么久，都没有跳开这个影片。好，那我就不说这么多了，这个游戏在呼唤我了，明天见，拜拜。